Tim, the thing is that most of the guys probably would understand you, but because they're shooting for a Spanish website, I would translate. So okay. Well, uh, I will do I, my best. No, I, I, <laughs> I normally understand you very well. You, you okay. speak very, very good English, by the way. Oh, thank you. <laughs> Actually, not clear, but... No, it is. So, this is where it all begins. Well, technically, on the other side of that wall is really where it begins, because that is normally where our rough-cut lumber, where the, the wood comes in. So the raw wood comes in back there. They cut it into its usable sizes, mahogany backs... And, of course, we have the maple tops here and up here. Okay, slow down. Aquí es donde empieza todo, aunque realmente Tim me está explicando que donde empieza todo es realmente al otro lado de esta sala, que es donde están los, uh, las salas de corte, lo que llaman lumber, que son los tablones eh, que vienen en, en la madera cruda, en las tablones grandes, después de la sala de secado. Aquí es donde ya tienen las piezas cortadas para los cuerpos y las tapas. ¿okay? Tienen los tablones que son de caoba, En PRS toda la producción americana son cuerpos de una sola pieza de caoba sólida y las tapas de arce son dos piezas. Entonces aquí podemos. You can show us some uh, tops and. Yes, well we're going to get into that in one moment. So all of the mahogany comes in already kiln dry. So the mahogany is dry when it comes into our building. The maple is wet. So what we have to do is dry the maple. This is a single piece of maple that has been cut down and book matched. Okay, I will explain that. Toda la caoba para los cuerpos viene secada, viene presecada antes de llegar a estas salas. El arce, en cambio, no, viene todavía húmedo y lo secan aquí en la factoría. Eh, si os fijáis las tapas, lo que tienen se, lo que llaman books matched, book matched es como un libro, como las hojas de un libro que se abren e intentan que coincidan las a las vetas lo máximo posible. So the wood is wet. We stack it onto pallets like this with these spacers to let air pass through. Esos, ellos almacenan el, el arce con estos palets con madera en medio para dejar que el aire corra entre ellos y se vaya secando. The pallet of wet wood is loaded into a hot room for three weeks. The idea is if the wood comes in at a higher moisture content of say like 19% moisture, we knock it way down like six six percent very very low the idea is it it dries way out and then when it comes into this room it's stored here for about three weeks okay let me explain that one el arce cuando llega eh, se tiene durante tres semanas imaginemos que el, que el arce llega con un contenido de, de humedad de un 19% lo meten en salas de secado hasta que baja un, around 6% you told, you said? yes knock it down to lo, lo bajan como hasta un 6% 6-7% de humedad de contenido de humedad y lo, y lo almacenan en estos palés. Since the wood is more dry, this room is supposed to be 72 degrees Fahrenheit, 50% relative humidity year round. So, since this wood is 50% relative humidity, it does not feel that way in here right now because we've had the doors open. The idea is now it's in this room and it's super dry, it starts taking on the moisture from the room. The wood we twists, it acclimates, it moves around. The idea is we want it to stabilize before we cut anything. Ok, esto es importante. Lo que hacen es que al tardar esta sala, en esta sala la humedad es de un 50% aproximadamente, como vienen de salas muy secas con un 6%, la madera se empieza a estabilizar aquí, vuelve a coger humedad y antes de que pase el proceso de cortado de las, de las tapas, lo estabilizan. Digamos que vuelve a coger algo de humedad. So we have the maple, we grade it. We have, like, you'll see different stripes, like yellow, uh, orange stripes, green stripes, black and red. They're all based off of the grading of the wood. So a single green stripe is going to be non-ten top okay. wood. Single orange, same thing, west coast, the other's east coast. Bueno, si os fijáis, todas las tapas en el lateral tienen un, un spray de un color, lo que indica es el, el grado, las, las tapas todas se gradúan en función de la beta para hacer ten top, non ten top, cinco top, entonces lo que hacen es que ponen un código de color con un spray para saber a qué corresponde. Sí, sabes que hay de, arce de la costa este y de la costa oeste, uno es más blanco que otro. Black and red is artist package wood, that's artist grade. Okay. El negro y el rojo es Artist Package, que es una, una serie superior. Es como sobre un modelo core, digamos, de catálogo, tienes un upgrade que te cuesta más dinero, que son tapas bastante más impresionantes. 
So we are, we are a um, factory, obviously, but we are really, I consider us to be more of a custom shop. What I mean by that is, in a perfect world, I feel that in a factory you would make 20 of the exact same model, possibly even 20 of the exact same color, and move them through the line, but we don't do that. We have, we're trying to build approximately 40 core guitars a day, about 20 Silver Sky, the new John Mayer guitar, um, approximately 10 CE bolt-ons per day, but so in the end, total, we're trying to do 80 of all of the mix of guitars that we make here at this factory. Okay, let me pull that. Um, como Tim dice, esto es una factoría, pero es una factoría muy custom shop. Custom shop significa que en la mayoría de las factorías del mundo, cuando hacen, hacen 80 guitarras iguales de un color o 100 guitarras iguales de un color, aquí se están haciendo aproximadamente 20 Silver Sky John Mayer por día, 20 core guitars por día, eh, ah, no, con otras 20 y tantas eh, C24, con lo cual es como digamos un custom shop a gran volumen. Quiero decir que no hacen series muy muy grandes. En total, how many guitars a day around? We're trying to do 80 total. That's what we're shooting for, but realistically we're probably at about 70 a day. Okay, so el, el objetivo es hacer unas 80 guitarras al día. De momento están como alrededor de 70. Intentan aumentar un poquito la producción, lo cual es difícil con unos estándares de calidad tan altos. Pero bueno. So some of the things that you'll see as we go through, we have our normal core guitars, which are the most difficult for the regular shop to make, but we also have our new S2 line and CE24 bolt-ons and the Silver Sky, which is also a bolt-on. We have some construction differences and uh, differences in the materials that allow us to drive the cost out of the S2, CE, and uh, the Silver Sky guitars. So an example of that, since we're here, if you notice the thickness the thickness of a normal core top. This is the normal thickness. This is the thickness of an S2 or CE24 guitar top. Mm -hmm. Bueno, lo que está explicando es que eh, la producción de las guitarras core es mucho más eh, cara de, de, de fabricar. Y si os fijáis simplemente el detalle de una, una tapa de arce de una guitarra core es mucho más gruesa que una, guitarra, una tapa de arce de una, de una C24 o de una S2. Hay mucho más trabajo, mucha más madera y entonces hay mucho más que, que trabajar en la madera. De pulir, de cortar, o sea, por eso la producción core es lo más caro de producir. So because of that thickness, it's less expensive to buy that wood than to this. So realistically, it's about two maple tops for an S2 you could make out of one core top. Claro, dice que en la, la tapa de una S2 es prácticamente la mitad que una tapa de una core. So the first thing that happens is the scheduling team provides the schedule to the body build and the neck team builders. So this schedule is going to have everything that they're supposed to assemble that day. We have a bunch of different configurations of the types of wood, wood we use, but for the sake of this exercise, we're going to talk about a normal configuration core guitar, which would be a mahogany back, a two-piece maple top, and a mahogany neck. Um, we do use other woods, but él nos va, a, nos, va a explicar, nos va a explicar básicamente lo que sería el modelo más estándar o más fácil de, de la factoría de producción, que es una, un, un cuerpo de caoba de una pieza con una tapa de arce. Dice que realmente eso es un más complejo en la realidad porque la factoría hace muchos más modelos con otras maderas. Entonces, al final, el concepto de una especie de custom shop a lo grande es lo que estamos haciendo aquí. So let us go over here to the body build section first. Vamos a la sección de construcción del, del cuerpo. So the, the first thing they're going to do is they're going to pull the mahogany backs and they're going to run them through the thickness, through the planer, to get them to the proper thickness. This is a ribbon mahogany, very nice, pretty figure. Como podéis ver en esta pieza de caoba, que es muy bonita, le llaman ribbon, con todas las, las vetas, lo primero que tiene que hacer es meterla en una máquina que la, lo que hace es eh, ponerla en la, en la medida que va a tener el grosor del cuerpo de verdad. Pero fijaos la pieza de madera que se utiliza para un solo cuerpo. Ribbon mahogany is typically used on private stock guitars and wood library guitars. This is an example of a normal mahogany back that's not... Esto sería un ejemplo de un cuerpo normal de, ca de, de caoba que se usa en la producción normal de core 
esto sería un cuerpo de los que se usan en Artist Package en Private Stock, que tiene más beta y es más bonito. Como veis también utilizan otras maderas, como Swamp Ash, como eh, Corina. ¿Qué fue eso? Silver Sky Alder. Ah, esto es Aliso, que es la que usan para las, el modelo Silver Sky. So, the backs are to the correct thickness. Now what they need to do is prepare a two-piece maple top. So what we do... Lo que hacen para preparar la tapa es una pieza, son dos piezas de arce que se ensamblan, como digo. They will run the edge through the joiner to make sure that this is a perfect 90 degree angle and that it's completely flat. Claro, lo primero que hacen es cortar totalmente un ángulo de 90 grados para que se aseguren que el punto de unión es perfecto. And this machine fires an electric current into it, and it cooks the glue instantly. Okay, let me explain that. Usan una una cola que que se pega con uh, radiofrecuencia. Entonces lo que hacen es que cuando tienen las las partes con la cola lo meten en estas en estas prensas, vale. Y una vez que lo aprietan le le pasan el el esto es como un una corriente que instantáneamente solidifica la el pegamento, okay? That is an example. Once it cools, would you mind placing this over on that? How long it takes to do this? Like uh, we're, glue we're it. talking like four minutes, three, three to four minutes. Como it's tres, very quick. Once, tres, the, once it cools down, it's good to, to run go through the plane. You won't, you won't be able to separate them. Como en tres cuatro minutos está pegado y ya puede está preparado para pasar al siguiente escalón. So after it's dry. They can then run it through the planer to get the top to the proper thickness. This is an S2 top or CE and that is a core top. So it's vale. you know, Esa tapa, la tapa que estamos viendo aquí es de producción Core, que sería el catálogo normal. Esta sería una tapa de S2 o C24. Y lo que se hace es que se mete en esta máquina para darle la, la, el grosor perfecto. Once that's ready to go, they, they roll glue onto the mahogany. And then they glue the maple cap onto the back. They clamp them in the hydraulic press. Okay, una vez que está hecho el cuerpo y la tapa de arce, se pegan y se llevan a las prensas hidráulicas que tenemos aquí. Hydraulic press. We can put approximately seven to eight guitar bodies in each press. It applies four tons of pressure per square inch. Okay, llegan a poner hasta siete y ocho cuerpos y aplica una un, una fuerza de seven tons, you said? Four tons. Cuatro toneladas por eh, pulgada cuadrada. Square inch, you said? It, yes. Yeah, yeah, very tiny space. O sea, eh, por cada pulgada cuadrada hay cuatro toneladas de presión, vale, con lo cual. We leave them clamped overnight. Okay. Twenty-four hours and. That is just to make sure that we don't we don't want the binding, you know, the maple side. We don't want any glue, bad glue joints. Okay. Lo dejan 24 horas para asegurarse de que no hay ninguna junta donde se pueda abrir el, el, la separación entre la tapa y el cuerpo. When we load these in, it's typically the mahogany back, the maple top, and then we put this spacer. What this does is this is a universal shape. The idea is that when this is clamped with other bodies, it helps a put more pressure around the top edge of the entire guitar, which ensures that the maple binding will be firmly pressed into the mahogany side so we don't have any separation. Okay. So we found this works for single cut or double cut away body shapes. Okay. So. Esta pieza es un espaciador que pone entre los, entre los diferentes eh, cuerpos para asegurarse que, que la parte externa, el binding que sale de la guitarra, queda presionado y no puede haber ninguna grieta, ninguna fisura entre ambas capas. We can move on this way. These are, I'm, it, this is where, I, when I came through earlier, it was a little more difficult because there weren't enough things out. 
like I wanted to show a hollow body top. Okay. But I couldn't find anything. Yeah, no problem. So these are CNC machines. These are metal cutting machines that have been converted to cut wood. So we have multiple drill bits in here. Um, and you basically have to call up the proper program. The bodies are loaded onto these fixtures, which hold the wood onto it by vacuum pressure, suction. Okay. So you load it in, turn on the vacuum, and it holds the wood in place. Okay, let me explain that. Esto, estos son máquinas CNC, son realmente máquinas de control numérico, son robots que están hechos para trabajar metal, pero han sido reconvertidas con los taladros que llevan ahí para trabajar madera. Los cuerpos se ponen en estas prensas que lo que hacen es que por succión, aquí tienen una, una, eh, un sistema que lo que hace es succionar el cuerpo para que se quede pegado y poder trabajar en el robot, eh, en la máquina que taladra, para hacer todos los, los huecos que necesita el cuerpo. So, all of the bodies are cut over here. The operator has to make sure they call up the proper program. The, the original... These machines replaced what used to be called the Dupla Carver. Okay. That was another machine that was more hand operated. It was like the kid's drawing toy yep. where you had a pencil here or a, even a dummy bit and then you had the pencil over here with a little arm and you draw it here and it would trace it over here. Yeah, yeah, yeah. Same that. thing. The operator had a dummy drill bit. We had a, like, if an aluminum. Jig, uh, jig of the, the top of the guitar shape and they would take this dummy drill bit plastic bit and push it over the shape and then it would carve the body on this side okay. so it was like one top at a time we were doing probably about 35 guitar bodies a day at that time okay. that's back in like between 89 and 92 something like that Okay. then CNC machines became more accessible yeah That's when we switch to using these. Making the life easier. Well, the thing, I, let me explain this. En el pasado estas máquinas eh, no estaban, se hacía un trabajo manual que era básicamente como algunos juguetes de los niños que, que tienen un molde aquí y lo que tú haces aquí la máquina reproduce en otro lado. Entonces era un trabajo mucho más manual y para hacer un arc top realmente tardaba mucho más. Desde que tienen las, había que hacer cada cuerpo de uno en uno. Mientras que eran las máquinas de control numérico, pues hacer varios cuerpos a la vez. Before we had the CNC, we had to actually make the guitar first. So the way they would do it is we would have uh, private stock people as well as Joe, uh, Joe Nags, who formerly was here. Joe Nags and his team with Paul would basically hand chisel guitar tops. Um, and the way they did that, I'm not sure if you all are aware of it, but a guitar top starts off about this thick. And what they would do is they would draw, almost plot it out like it was a map with little rings and they would put it on a drill press and literally plunge cut. This would be more deep, all the way, follow all the way around the line, and then it'd be a little less. And they'd do these plunge cuts with the drill press all the way around. Then they take a chisel and go, Bip, and then it would knock it out. Wow. And then you have to hand yeah. sand it. So the that's first, amazing. That, that's how the first ones were done. And then once the shape is right, it can be digitized in the machine and then everyone can be cut to the same spec. Wow, that's, that's a good story. En el pasado, gente como John Nax, que empezó trabajando con Paul Smith, hacían esto a mano y hacían literalmente en el bloque que salía del, del primer eh, de corte con la tapa de arce, hacían, dibujaban a lápiz como un mapa donde luego no van a, iban a ir prácticamente con un cincel cortando, el, el, o sea, delineando el arc top, ¿no? lo, lo que es el, el biselado de la tapa, ¿vale? Y luego tenían que, que, que pulir, o, o sea, lijar a, a mano. What year was uh, this type of uh, construction? Well, I would say that I started with the company in 1989, and I want to say CNCs probably came on in the mid 90s. Is what I'm just going off of my memory here because I know when I was there back in 89 to like 92, we still had that Dupla Carver, and typically the it was usually a guy that operated the Dupla Carver and he was usually fairly muscular because yeah. it was all day pushing this machine back and forth. So um, the machines are much, uh, much more efficient. Is the system, uh, let me just say a minute. 
Tim lleva prácticamente 30 años en la compañía y dice que este periodo donde se hizo la transición, porque al principio era un trabajo muy muscular, o sea, el tipo que tenía que hacer el cortar eh, eh, con la máquina esta, eh, es un trabajo duro, ¿no? Entonces dice que la transición se hizo como aproximadamente a finales de los... Uh, you said the transition was in? Around 85, 90 A mediados de los 90 es cuando cambiaron al sistema de máquinas de control numérico. O sea, que realmente hubo un, un periodo importante en la compañía que se hacían prácticamente a mano. You remember that the first Macari is 1994? Uh, es 1994, mm -hmm. the first McCarthy, yes. that was done in a CNC machinery. Mm -hmm. Okay. Okay. So, los primeros yeah. modelos McCarthy, que son de 94, 95, se hicieron con ya las primeras máquinas de control numérico. This is a hollow body 2. A hollow body 2 uses two maple tops. The side or sides, but the side of the whole entire body is a one piece, piece of mahogany. So it's a piece of mahogany this thick and the entire thing is hogged out to give you a rim, a shell of the guitar body. Then the top and the back are glued onto it. Okay, and what's the, the, the bridge and the pickups are on the, on the, the... The bridge has a support of in mahogany right under here that the top glues in, so it's like this round, it's a support. Okay. In the, right here for the bridge. So uh, let me explain. But it's built into it. The, la, el modelo Hollow Body 2 realmente son dos tapas de arce eh, y, y realmente no es un, el, el, los laterales que es un, es un bloque de caoba que ha sido totalmente carveado, ha sido vaciado y las tapas se pegan y solo hay un soporte de caoba en el centro de la guitarra. O sea, no es un cuerpo de caoba que ha sido eh, que han hecho cámaras y ponen las tapas, sino que son dos tapas con un borde realmente de caoba y un soporte para, para el puente. The, uh, the Por eso es una hollow body total, no es una semi hollow. The inside of the top is also carved, okay. just as the outside, so that it stays even. It's thin. Thickness. Claro, las tapas también han sido eh, lijadas o digamos rebajadas, con lo cual siguen la curva de la guitarra por delante y por o sea, y por detrás. Realmente son son tapas finas. Okay. It's a single piece of mahogany. Es una pieza de caoba que like ha sido vaciada. And the whole thing is hogged out. Hogged out. Really? It's, it becomes a rim of mahogany. And then the top maple is, a cap is glued on the top and the back. Esto explica por, por qué, por ejemplo... Lo, I'm sorry. No, <laughs> I, I was explaining that why the hollow body too is a very expensive guitar. You need a lot of wood and then you just throw it away. We used to make an arch top. The arch top was this thick. Single piece back and sides, the whole center was hogged out. One piece of wood, it was a lot of wasted wood, so we we stopped doing it, although I think private stock will do it. Yeah, it's yeah, just yeah. too much wood. Exactly. Uh, como está explicando, el tema es que la misma pieza de caoba que hemos visto antes, para hacer este aro lateral, realmente es un bloque que ha sido vaciado previamente, con lo cual se tira un montón de madera. En el pasado, que todavía está disponible en private stock, está el modelo PS15, que es una, es una, una hollow body gorda, y lo mismo, tenían que vaciar un pedazo de, de madera increíble, porque todo eso se tira, para hacer nada más que los laterales. O sea, no, esto es, no es como las fragantes acústicas que hacen los aros con una capa fina. Esto es un bloque que ha sido vaciado y dos tapas de arce. Es muy caro de construir. So, if you notice, this is off the CNC machine and you see the ball cutter marks. You can feel how rough this is. Yeah. Yeah. While it's, it's very close to the correct shape, this now needs to be sanded. And we usually start with three different grits. I want to, it's 80, 150, 220, and that, I think they will even go up as high as like 320 grit, which is very fine sandpaper. Yeah. The idea is they need to remove all the cutter marks and have all the sanding scratches go in one direction so that when it gets over to stain, they can stain the guitars and you won't see any scratches in them. Okay. Eh, si os fijáis, el cuerpo, ahora mismo todavía, como sale de la, de la máquina CNC del robot, Sorry. Uh, tiene las marcas de, de, las, de las herramientas, digamos, de los, los taladros que dejan las, las cicatrices. Entonces, lo que tiene que hacer este cuerpo ahora es pasar al lijado, 
eh, empiezan con... Yo creo que hacen tres tipos de, de lija distinta que usan para dejarlo eh, totalmente, en la, quitar todas las marcas de, la, digamos, de los escalones que, que crea la máquina y dejarlo perfectamente en la misma dirección para pasar al siguiente escalón. Otra cosa que explica por qué son caras estas guitarras, por ejemplo, también porque muchos compradores miran el interior de la guitarra a través de las Fs y quieren que no haya astillas ni desperfectos, que algunos fabricantes no lo hacen tan bien y dejan eh, rebabas, que se llaman, ¿no? como pequeños cicatrices. Entonces, ellos tienen que lijar dentro. Pon el ejemplo del modelo Santana, que no lleva la parte de atrás de la tapa, donde están los muelles. Eso se tiene que lijar antes de hacerse. Okay. Sí, como veis hay un montón de robots de máquinas CNC. This is a, a brand new CNC machine. I have not, I don't believe this is functioning just yet, but I obviously this looks way more yeah, advanced modern. looking than this. So yeah, totally. I don't know what the capability differences are. At least the interface have more colors. More colors, <laughs> a lot more colors. One of, okay. the, uh, one of the things that we usually have extended um, hours of operation normally just for CNC machines to stay running. So typically the shop used to close down at eight. There would be a second shift of operators that would come in because a machine can only carve so fast. We figured out there are certain speeds that we can have the bits move and have them actually chip out the wood or do, so we figured out certain tool paths and speeds that are needed to maximize our daily production. Because these machines were designed, uh, in fact, firstly to work with metal, not metal, with metal. Okay, correct. let me explain this. Um, estas máquinas okay, han, han llegado la, al compromiso de velocidad de las, de las, las brocas, porque en teoría están diseñadas para trabajar con metal. Entonces están adaptadas a trabajar con madera, para lo cual tienen que hacer que la velocidad no sea muy alta porque se come, literalmente destroza el cuerpo. Entonces han llegado al punto donde lo que hacen es que para ser eficiente y no rompa cuerpos, tienen que una velocidad, pero no más, no puedes hacer más cuerpos de eso, porque entonces empiezas a cargártelos y baja la producción. Es un hollow body too, just like what we looked at over there. This one, someone has started to sand it. It still has some sharp edges and things, that, so it's not completely finished. The idea is they're going to start. They're, they have tools like orbital sanders and uh, sanding blocks to basically remove all of the cutter marks from the guitar. Um, they have to make sure that the flat areas remain flat, and any curved areas have a nice transition of the sanding. Cuando vamos a lijar un cuerpo, eh, en, el, en el organigrama de trabajo, la, la gente que se dedica a hacer lijado, hay varias gentes en la factoría que hace lijados, lijados de cuerpos, lijados de los mástiles, lijados de, el, del acabado, que se hace con una lija muy fina y con agua, lo que, lo que es importante es que este cuerpo que ya está empezado a lijar, todavía quedan transiciones un poco duras, entonces todo esto es lo que se tiene que hacer, dejarlo perfectamente la curva, la transición es súper fina. Lo que está hablando, Tim, que es muy importante para que la gente entienda lo difícil que es hacer guitarras, es que una persona que, que se dedica a lijar cuerpos o mástiles lleva aproximadamente entre seis meses y un año la formación. Seis meses primero hasta que es capaz de hacer el trabajo y otros seis meses de monitorización de la persona que le enseña para, para, que, para que sea eficiente en términos de producción, para que tarde un tiempo adecuado. Estaba explicando que cuando en, el, en el, la agenda de trabajo de cada día tenemos guitarras solid body que tienen solo una tapa de arce, o sea, arqueada, y de repente en, en, en ese día de trabajo te encuentras que tienes una hollow body que tiene dos, tienes que ajustar la producción, en vez de si tienes que hacer siete cuerpos, tendrás que hacer cinco y una hollow body. O sea, eso es lo que te da la agenda de trabajo de cada trabajador. Dice Tim, como un criterio, que, que por eso intenten conservar los trabajadores, porque realmente encontrar gente que es capaz de hacer un trabajo duro como es este, porque lijar es un trabajo duro y repetitivo y monótono, con la precisión que hay que hacerlo es difícil. Entonces, mantener a la gente en las factorías es, es, es una de las claves de, de la producción. Y por eso también, cuando hay que aumentar la producción, es muy difícil conseguir nuevos márgenes de, de, de producción. ¿Por qué? Porque es, es muy difícil pasar de que personas en poco tiempo, personas que te cuesta un año formar, la formación es muy importante, cuando te cuesta un año formar a una persona, ¿cómo aumentas producción? Es muy difícil. Entonces, esas son las, muchas de las cosas que, los factores que, que afectan a la producción de una compañía, que muchas veces los usuarios finales no tienen en cuenta o que la gente no piensa en ellos, y son la clave de que una guitarra esté bien hecha. Si quieres aumentar producción, y, y no bajar calidad, te va a costar un periodo de transición importante. Meter maquinaria, meter eh, eh, o sea, calidad humana en los trabajadores. 
Y eso es complicado, lleva tiempo. I worked for many years in the finish hall, so I was used to spraying paint and sanding paint. One, there were, it, we go through various different phases and we were having problems with sanding in the wood shop. Year, this is years ago. So I wanted to understand what the problem was. And someone said, okay, well, if you want to know, I need to teach you how to body sand. And I thought, I've been sanding in the finish hall for so many years, this is going to be pretty easy. So the manager of the area at the time said, okay, come on back. And he gave me the orbital, which I use every day. And basically, he would put the sandpaper on it, and I'm sanding, and he's like, sand this top. So I went ahead and I sanded the top like I always do with the finish. And I was like, he goes, okay, what do you think? And I said, I think this is done. And he said, okay, come with me. And he walked me over to the band saw and <clears throat> cut the guitar in half and said, you failed, you did it wrong. And I said, I don't understand, what did I do? I just spent oh 45 God. minutes or whatever sanding this thing. <laughs> okay. And he goes, you sanded the binding. Yeah. And I went, what? Oh, you have to throw the guitar away. Yeah, the, the guitar was cut up. So <laughs> oh in, when you're sanding paint, you can put this orbital all the way up to the top edge because you're sanding paint, there's something there. Mm -hmm. Well, this is raw wood. When you take this orbital up to the edge, it actually is taking the top down. Wow. So when they sand these, they have to stop the orbital about an eighth of an inch wow. away from the top. And then the rest they do by hand. But I didn't know that because I wasn't used to sanding wood. I was used to having paint. So I destroyed it. I was like, ah, lesson learned. Imaginaos cómo es de complicado el proceso que él que estuvo años eh, haciendo lijado de cuerpos acabados, ya con la pintura puesta. Eh, le dieron un día a hacer un, un lijado del cuerpo y eh, el, el, el manager le cogió el cuerpo y lo, literalmente lo rompió y lo tiró a la basura porque se había comido el binding exterior. Entonces, fijaos cómo es de preciso que cada, cada, cada trabajo, eh, incluso el que ha estado años lijando cuerpos acabados, hizo mal un cuerpo de madera. O sea, que realmente es un trabajo muy, muy específico. Es realmente muy, complica, muy complicado. So the binding is going, wah, wah, wah. Yeah, 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 you. Okay, let's go over here. So once the uh, guitar body is sanded, we turn the sanded body into this. This is a part of the scheduling department. What the schedulers do is they match the guitar neck that is already completed with the guitar body. And they literally say, this neck is finished, this neck matches with this body, and they place them in the rack. Okay, let me explain that. Tienen un departamento, aquí está la gente que hace la programación. La programación es, tengo un, un mástil acabado, porque los mástiles sabéis que en, en PRS tienen, tienen eh, diferentes formatos. Hay eh, formato pattern thin, hay formato pattern regular, entonces tienen la agenda o la programación de qué mástiles tengo hechos para estos cuerpos, porque tienen que ir con este cuerpo en concreto. Eh, lo que van haciendo es adjudicar cada mástil, poniéndolo en estas estanterías con el cuerpo correspondiente. We complete the guitar neck before the body is ever started. Claro, tienen que hacer el mástil se, se termina antes de empezar a hacer el cuerpo siquiera, porque los mástiles llevan más tiempo. If we had to rush a guitar neck through our assembly line, the the minimum dry times and everything involved, it would take us about 16 days to make a neck. If we had to rush a guitar body through, we could do it in three days. Okay. El problema que para para que la programación y la agenda eh, esté equilibrada, los mástiles tardan aproximadamente. You mean a core line guitar neck is around a 16 line, days? It's 16 days. Eh, son 16 días aproximadamente para hacer un solo mástil de una guitarra core. Y probablemente es porque como son de un solo una sola pieza de caoba, necesitan cortarlo, dejarlo secar, que se estabilice, volver a lijar. Entonces lleva mucho tiempo. By having the neck ready to go, one of the main reasons that we wait to cut the body is because if you look at our guitars, you see our neck top is fairly large. The idea is once you remove this much material away from wood, it is subject to moving. So as long as this neck is ready to go, we have about, I think, a week that we could have before we have to put a net in this space to prevent it from folding up so that's why the necks are done before we cut the bodies okay makes sense you think it que, que tienes como veis en los cuerpos tienen un, un hueco muy grande 
eh, lo que llaman el pocket, es el hueco para, para, el, para el mástil es, es muy grande y, y bueno, lo que hacen es eh, ensamblar, fijaos que, que tapas, lo que hacen es ensamblar el, cuando ya está el, el mástil hecho. So, some of the, most of the woods we use, like East Indian and Mahogany, they're all proven tone woods and they're easier to work with. Está explicando que, por ejemplo, los mástiles utilizan casi siempre caoba o, o arce, porque es una madera mucho más estable. Cuando hacen algún mástil de cocobolo, el cocobolo es una madera que es muy complicado saber si después de mucho trabajo no se va, no se va a romper. Y después, puedes llegar a tener cinco mástiles de cocobolo y que solo uno te funcione. Entonces, son maderas que tienen mucha inestabilidad y es complicado. Por eso, Paul utiliza siempre caoba o arce la mayoría de los casos para los mástiles. The neck body assembly guys then take this neck and this body and now they have to set the neck into the neck pocket. Sí, los chicos que hacen la, el, el ensamblado de cuerpo y mástil, lo que hacen es coger que están pareados, digamos, cada mástil va con su cuerpo y, y lo, lo ensamblan ellos. Si veis aquí está todo etiquetado porque cada... cada... This is our, this already... This is ready for it to be. This is ready. Someone said this neck goes with this body. Glue it up. Okay. And and when we glue in a neck, it's not just a simple you put glue and push it in. They actually have to fit it and make sure the neck angle is at the proper tolerance so that it will set up properly. So you could do like a little demo with the neck and the body. How to? How they Let me see if I can get one of the guys. Okay, let me explain that to you. Uh, lo que está contando es que la gente que hace ensamblaje del, del cuerpo con el mástil, normalmente cuando están, están pareados, pero el mástil siempre tiene el, la parte del, del ensamble, está sobredimensionado, es un poco más grande de lo que cabe en, el, en, la, en la cavidad del, del cuerpo. Con lo cual, cada trabajador lo que hace es que va lijando milímetro a milímetro para hacer que hace un lado, hace otro, va probando hasta que ensambla. Realmente está sobredimensionado, lo que tiene que, lo que, tiene que ser rebajarlo un poquito para que entre en el hueco. Eso le va a dar mucha estabilidad. Y la transmisión de la vibración también importa, ¿no? que está tan, tan, tan apretado que realmente lo que hace es que transmite mucho, me la, la, mucho mejor la vibración del, de las cuerdas al cuerpo. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es idea. So that process that Rob just described is what they would do right here. En esta en esta parte es donde se hace ese proceso ensamblado, como veis hay un cuerpo con un mástil. Esto ahí están los los los, tra, los trabajadores que ensamblan los los cuerpos y los mástiles. Neck construction. This is a core neck. These are the S2 CE24 and John Mayer style. Okay. Esto es importante porque es, es donde está una de las, de las piezas más importantes de la guitarra, que es el mástil. Estos son los mástiles de la producción Core. Toda esta serie son S2, C24 y John Mayer. ¿vale? La, mayor, la mayor diferencia es que estos mástiles están hechos de una sola pieza de, de caoba. 
Si os fijáis, esto es solo un bloque de caoba, que lo que ha sido es cortado con el ángulo, entonces el, 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 el material que se usa, como veis, te, tiene un grosor enorme, porque hace falta una pieza muy grande para poder hacer este ángulo, y de aquí se, se empieza a construir el mástil. Estos son los diferentes pasos del proceso, luego se hace una ranura donde va a ir el alma de la, del mástil, ¿vale? Por eso él, él explicaba que un mástil de una guitarra core se tarda 16 días en hacer aproximadamente, mientras que un mástil de una guitarra S2 o C24 se tarda un par de horas en hacer. Y después los otros van ensamblados, son dos tablones encolados, como la mayoría de los fabricantes han hecho toda la vida, que es ensamblar o digamos eh, encolar dos tablones con el ángulo. Aquí el ángulo se hace de una sola pieza, con lo cual es mucho más costoso. Una vez que tenemos esta pieza, se pegan las aletas que van a dar en la figura de la, de la pala típica de PRS. La, el, el mástil no es tan ancho, se le pegan dos aletas laterales y luego se recorta. Como veis, va teniendo la forma y acaba siendo un mástil de una sola pieza. Esto es, solo un, esto es un bloque que ha sido cortado con el ángulo, las dos piezas adheridas a los lados, se ve la cicatriz aquí. Okay. Y por supuesto, los agujeros donde están alojados los clavijeros están en la zona central, que es donde se transmite mejor la vibración, es donde está la pieza única. Okay, lo otro es simplemente un adorno estético. O sea, que este es el proceso de dónde empieza y cómo acaba. Exacto, exacto. Empieza incluso antes en un bloque de madera gigante. Oh, ya. Yeah. Oh, my God. Yeah. Uh, Okay, let's go. Did you already go well, through all No, this? okay, let's go okay, do so the... I did already this one. You did this. Yeah, okay. so let's one go with... One piece of neck. I know. One, right? Yeah, yeah. This is an S2 neck. The difference is... The core neck is basically one piece. The back of the neck is one piece. Mm -hmm. And all we do is glue the little ears on for the aesthetic shape. S2 is different because, first of all, the, the piece of mahogany is a... It's a thinner piece of wood which means it's not going to be as expensive as the big hunk of wood that we use for this. And the other thing is, we use a scarved headstock, scarved joint on the headstock, which basically enables you, it's a traditional neck joint that's been done forever. So you have this, you cut it at the appropriate angle, flip it around and glue it, and there is your headstock break. So it's a very traditional thing. So an S2 neck is basically three pieces. So you have the headstock, the main part, and then we have a little heel cap that we glue on to make the heel the proper thickness to go into the bottom. So that is a savings. And let me see where we Just let me go over it a little bit. Está explicando que en las series S2, Core, eh, perdón, eh, C24 y John Mayer, realmente son dos piezas encoladas, aunque son tres piezas porque como veis, el, la parte que hace el taco de contacto, lo que llaman el pocket, o sea, el, el hueco donde entra la, la, el mástil de la guitarra en el cuerpo, es otro bloque aparte que se pega luego, realmente. ¿okay? Entonces, como ha dicho él, se cogen dos piezas que se... Oh, sorry. Oh, my God. Se, se cortan estas dos piezas, se da la vuelta y con esto tienes el ángulo de la guitarra de la pala, ¿okay? que es el método tradicional de hacer una, un mástil de guitarra. La mayoría de constructores... Gibson, todo el mundo ha construido guitarras así, con una, una pala encolada con el ángulo. Okay. I'm sorry, I just. No, no, you're that. good. It's okay. That's a sample. I know. Don't matter. So, um, did you talk about the dual action truss rod? Yep. Yeah, yeah, okay, yeah. Same thing. Dual action truss rod. Insert. They make sure that the rod is inserted properly and sealed with this little insert that's glued over it because you don't want. This sound, let me see if I can do it. Here it's clacking, it's like rattling. That means that this truss rod is not seated all the way properly in the channel. That means even if the truss rod functions, when you play it, it will probably vibrate and the amplifier will probably pick up that sound, which okay. means that guitar would have to be cut up. Okay. Está explicando que cuando tienes eh, el alma, el alma es un alma de diseño que tiene doble acción. Eh, diferente a otros constructores, este alma va para los dos sentidos, ¿ok? Entonces lo que hacen es que eh, tiene que estar bien apretado en posición para que no vibre el alma dentro del, del hueco de, del mástil. Está haciendo así para que se vea que el alma no se mueve, no, digamos, no, eh, no vibra, ¿vale? Porque si no eso se va a pasar al amplificador. 
Eh, lo que está explicando es que el mástil de la S2 eh, es un mástil que se hace, como hemos dicho, con dos tablones encolados y el total de una guitarra core aproximadamente está diciendo que con el, implicando el secado, el, la construcción del mástil, eh, puede llevar como unas 24 horas, 26 horas a hacer una guitarra core, mientras que una guitarra S2 puede estar en torno a unas 6 o 8 horas, lo que es de fabricación. O sea que estamos hablando de casi tres veces más que una guitarra core. Flat surfaces are going to be much faster to sand than the violin carves that we have. So, to sand a core guitar is again about 45 minutes to sand a whole guitar. Someone could probably sand this in about 15 to 20 minutes. Okay, let me explain that. Está, está explicando el cuerpo de una S2 porque es eh, porque es una guitarra americana más fácil de construir. Pese a que también es un cuerpo de caoba de una sola pieza, como veis han intentado, la, la tapa de arce es mucho más fina y han intentado aprovechar las partes planas. Esto significa que cuando tienes que lijar una tapa, las, las guitarras core que tienen lo que llaman la violín, o sea el violín, el arqueado de un violín, eh, puede llevar como... How long you said it takes to like uh, 15 to 20 minutes. And the other one is 45. 45 minutes. Una guitarra core debe, de, suele llevar como uh, unos 45 minutos uh, para para lijarla y hacer la, la tapa, mientras que una S2 lleva unos 15 minutos. Con lo cual, como os podéis imaginar, si siempre se dice que el tiempo es dinero en una factoría de guitarras mucho más. Another thing on our S2 guitars and CEs, the back plates are on top of the guitar body. They're not inset into the body like our core guitars. Again, that's another cost to put the plates inside. Claro, una de las cosas también que abarata la construcción es que la, la tapa trasera, la serie S2 y, y John Mayer 124, y C24 es que la tapa va puesta encima, atornillada, mientras que la score va eh, carenada dentro, entonces es mucho más fácil de hacer. Esto es el sistema tradicional que Fender y la mayor construcción ha, han utilizado toda la vida, que es atornillar una tapa encima. So, one of the things that many end users have told us at trade shows is that the difference in feel and playability of our S2 guitars comparing them to our core guitars is very close. Part of the reason for that is we use the exact same neck shapes on our core as on our S2. So the, the way they feel going from an S2 to a core, it's like, wow, this doesn't feel strange. It feels familiar. So our S2 guitars, if they have a pattern regular neck carve, same thing. Our CE bolt-ons, pattern thin, same thing as our core product. So it's, a, again, familiar. So the transition going from a core to an S2 or back and forth, it's, it's not so strange. Um, there was something else I wanted to mention about Yeah, let me explain that one. Él dice que la mayoría de los usuarios finales, cuando les dan feedback de cómo se siente la serie S2, es que prácticamente es, es, es muy parecida a la sensación de una guitarra core. ¿Por qué se sienten igual? Porque los másteres tienen el mismo patrón. PRS tiene eh, cuatro tipos de patrones, digamos, de másteres. Pattern thin, pattern regular, pattern y vintage. Y esos mismos patrones se reproducen en la serie S2, con lo cual para muchos usuarios, realmente aunque la tapa es distinta, eh, la guitarra se siente muy familiar. Realmente yo creo que la mayoría de los guitarristas lo que sienten distintos es cuando tocan una guitarra arqueada cuando tocan una guitarra con la tapa plana. Por la distancia de la mano en una guitarra arqueada es muy distinta cuando tocas una guitarra plana. Y eso sí que es algo que marca la diferencia más que el mástil. Okay. Paul Smith wants every product that we make to be able to be used on a gig out of the box or out of the gig bag or case, whatever it is. He doesn't want cheap feeling products that you can't actually play. He doesn't want to make toys. He wants them to actually be instruments. And I know there are a lot of guitars that are made all over the world. Some of them are great, some not so good. It's consistency. So Paul doesn't want, when, when Paul comes up with an idea or we make a product, the whole idea is that we're going to be able to duplicate it. So, I have nothing against other guitar manufacturers or other things, but for the sake of this exercise, I'll relate it back to my experience when I bought my Music Man Stingray bass. I went into a store in town, 
they had 20 of them. They were all four string bases. Some had maple fretboards, some rosewood. I had to go through all 20 of them to find the one that felt right to me. Okay. Okay, so the idea is that regardless of where you are in the world, a custom 24 with the same neck car should feel the same in Maryland as it does in Mexico, as it does in Spain, Romania, wherever it is. They should be consistent. We don't want people to look for, to say, I'm looking for the holy grail of PRSs, because this one's the best. We want to be able to say, this one was, we tried to make this one the best, and look, we duplicated that over and over again. Okay. Um, so, la, la idea es que, él lo que dice es que Paul es una persona que lo que quiere, su intención es que cualquier guitarra, cualquier serie, sea capaz de, de funcionar según las sacas de la caja, según las sacas del estuche, esté preparada para sonar y para, para estar a un nivel profesional. Y te puedas hacer un bolo, puedes hacer un concierto con ella. Él no quiere hacer, lo que quiere es consistencia, lo que intenta es que la gente no busque, es que esta PRS es la buena porque tiene esto y lo otro, no, quiere que una PRS sea buena en España, en Rumanía, en México y en Estados Unidos, que realmente la consistencia para él es la clave de una marca, de una marca sólida y aspiracional como es PRS. So we can move on. Yeah, sure. Where are we going now? Uh, we're going to go back through uh, the neck area here. Okay. All of these, these are Silver Sky, John Mayer guitar necks. Um, everything, the, the birds are a little bit smaller, and everything on this neck is to John Mayer's specification. Todos estos son, son mástiles de, de la Silver Sky de John Mayer. Si os fijáis, los, los pájaros son un poco más pequeños. El, el patrón del, del dibujo del pájaro, el inlay, y todos los mástiles son con las especificaciones que quería John Mayer. De hecho, ha sido muy comentado el tema de la pala al revés, que mucha gente quizá lo que no sabe es que cuando él diseñó este, este mástil y esta pala es porque esta curva eh, es más grande porque él, como siente su estratocast del 63-64, tiene esta curvatura y sus manos son grandes y quiere tener esta sensación. Entonces no es solo una pala PRS dada a la vuelta, sino que es algo más que eso. Ha habido mucho trabajo en este mástil para hacer lo que sea con la sensación que John quería de, de, de un mástil vintage con rayos 725 pero que funcione muy bien. Sí. sí, y también porque él durante mucho tiempo intentó, han estado dos años de proyecto haciendo la, la Silver Sky, que para mucha gente es una revisión de una Stratocaster, realmente es eso, pero es algo más, dos años de proyecto haciendo que, que cada detalle cuente para hacer un, un, una guitarra que, que John sea capaz de tocar en, en todos los escenarios y sea una vez más, sea consistente cada noche. Cuando tú llevas una guitarra original 63-64 por el mundo de gira, con cambios de temperatura, de humedad, eh, hay problemas. ¿no? Y aunque llevas un buen técnico, lo que quiere es que cada noche su guitarra se sienta igual. Y eso es importante. Como es una Stratocaster con un cataway o digamos un cuerno más alto que otro, después de mucho tiempo y muchas horas de diseño con los mejores diseñadores del mundo, casi cualquier pala que le pongas a una Stratocaster que no sea una pala de Fender Stratocaster, se siente rara. Esa es la verdad, por eso mucha gente lo critica. La realidad es que esta pala eh, tiene un ángulo, como las mallas PRS, que a, ayuda a la afinación, porque cuando la cuerda tiene un pequeño ángulo, ayuda a que esté bien afinada y las cuerdas salen muy rectas, prácticamente rectas, desde la cejuela a, a los a, ligeros. Eh, este es un mástil de arce, que normalmente sabéis que PRS los hace de caoba, pero bueno, para una guitarra como la que quería John Mayer, esto es el material. Es Rosewood, es palo santo, en el diapasón, y bueno, simplemente tienen los inlays distintos. El pico es más alto y está, eh, lógicamente, el pico de la Stratocaster, el alto está en este lado y el corto está en este lado, con lo cual lo tenía que hacer al revés para que tuviera una especie como de equilibrio. Cuando estamos planeando nuestro producto mix para lo que la producción necesita construir, tenemos que tomar en consideración si tiene un maple neck o un mahogany neck. Es mucho más fácil de sandar un mahogany neck than a maple neck because maple is so much harder it slows the sander down so much like the body sander if they have to sand 15 necks I'm just throwing a number out mm -hmm. 15 necks all mahogany they could probably do that and go okay this is a normal day but once you have maple necks and then the rest are mahogany it's going to take yeah the, the numbers all of a sudden start to go down so they actually have to plan that to say okay we can do we can do 
15 maple necks and then the rest of the 40 will all be mahogany necks. They have to consider that because we don't want to set goals on production that are completely unrealistic because then all that means is you're going to fall further and further behind on your planned schedule for the year. Bueno, está explicando que la programación una vez más como explica con los cuerpos, dependiendo del material que tienes que lijar, la diferencia es importante en, en, en producción porque lijar un mástil de una de una Silver Sky o un Meyer que es que es arce, el arce es mucho más duro que la que la caoba, con lo cual lleva mucho más tiempo. Entonces, cuando, cuando un, una persona que se dedica a lijar mástiles tiene en su programación diaria, digamos en su agenda, tantas unidades, cuando de repente está, entra esto en juego, la producción va a bajar. Parte de los problemas que tenemos ahora mismo, que son muchos valores que los modelos Silver Sky vienen porque todo esto afecta a la producción. La gente muchas veces no piensa que fabricar guitarras es, un, es una cosa muy compleja y todos los equilibrios, en cuanto a, metes un material nuevo en la cadena de producción, afecta al número de unidades que puedes hacer. Es así de, de complejo. Y yeah. yeah. esto es para estos estos son el, el día del experience durante la, la fiesta del experience que se hace cada dos años en la factoría hay público final que viene y algunos de ellos se dedican a, a tintar a teñir trozos de madera que luego se llevan a su casa y experimentan con los colores y está muy bien o sea realmente es, es abrir la fábrica para que la gente pues tenga la experiencia ¿no? de, de la factoría de PRS. Esta parte es bonita. Okay, the neck and the body are glued together and they come in here and this is our stain area. As you can see, looking at the guitar tops, many different colors. You know, it would be great if we only had to do like two or three colors a day, but it is really more of a custom shop. So, we have a mul of a huge variety of stains. We probably have over 500 colors. But we try to limit them each no. year. Listen, I have to sell that, so I, know, I pretty I know, much know what I you're know. talking about. Está explicando que realmente cuando ya los cuerpos y los mástiles ensamblados y lijados vienen a, a la zona de teñido, de tintado, y como está explicando Tim, la verdad que nos encantaría tener menos colores, pero el, la paleta de colores disponibles es como de unos 500 acabados distintos, lo cual la verdad que eh, hace muy complejo el catálogo, pero también da muchas opciones a los usuarios. Eh, realmente los colores son increíbles. How do you, I mean, what's the process to start like a new finish, a new color? Okay, well, you mean to invent a new yeah, color? Yeah, like, or like, just like, color? Okay, how so many, and there are lots and lots of well, colors. Well, there are tons of different colors. First of all, the color has to be, we want the color to look good, regardless of what the shade is. But the other thing is, we have to make sure that we formulate it so that it can be repeated by anyone, okay. not just the private stock guy. Yep. And we also need to make sure that it doesn't fade. Okay. Blue colors fade a yep. lot, and that is a tough color to work with. Yep. None of our stains that we use are straight out of the bottle. Yeah, yeah, yeah. yeah. We, we mix, we have like Mixture. a certain type of stain with a certain type of dye, maybe with a certain powder. We mix these to come up with some of the colors that we have. Okay. And the processes are also can be complicated. Es importante destacar que lo que está diciendo es que si os fijáis que esto puede ser como en un día de trabajo los diferentes colores que hay, pues hay otras factorías a veces hacen simplemente guitarras de un solo color y pueden producir un montón de guitarras ese mismo día. Aquí en un solo día hay no sé cuántos colores, o sea, realmente esto es una locura de manejar, lo complejo que, que se hace para una factoría eh, hacer todos estos distintos colores, eh, algunos de ellos con transiciones de colores puliendo en medio y lijando en medio para que un color salga encima de otro. O sea, realmente, o sea, en el fondo realmente PRS es una factoría custom shop, pero a un nivel alto, a un nivel de producción bastante alto. Pero hay muchas opciones de acabados, muchas opciones de, de, de colores, entonces eso complejiza mucho todo el proceso de sacar guitarras. Me saco otros fabricantes, hacen una guitarra negra con un golpeador blanco y hacen 500 seguidas. Entonces tienen todas las máquinas, todo se hace para hacer esas 500, es lo que se llama una tirada, un batch de guitarras. En, el carro, en, el en acabados, en cuerpos, en pastillas, en electrónica, o sea, muy complejo. Also, when people stain the tops, they have to make sure that they do not oversaturate the edges because the stain will bleed down through and out the side. Okay. If it does that, 
it can no longer be that color because you can't get the stain out of the natural maple binding. So they have to be very careful to, to not do that. Oh. Hay pensar que cuando están puliendo, lijando los cuerpos, una vez que tiene el acabado, el teñido puesto, eh, tiene que tener mucho cuidado de que el binding exterior no se manche con el, con el tinte porque no se quita. Con lo cual lo que pueda pasar con esa guitarra es que ya te tengan que repintar en otro color. Probablemente un color sólido y tapen todo. Entonces puede tener una tapa maravillosa, pero va a acabar siendo azul. When the guitar is stained, after it's finished, the top edge of the binding is still very sharp. It has, it basically, it's, this is rounded over a little bit. So when you look at it, it, it you wouldn't even see any white, uh, white maple around there. So what we do is, we take sandpaper, and after it's stained and dry, and we will come around and sand and break this edge and make sure it's rounded. And the goal is, when you put your hand up next to it, you should be able to see an even amount of white maple all the way around the guitar. Because you're just, we're just cutting, we call it cutting the binding, which means you're getting the sharp edge off. Okay, show Jose, hold that one. Yep, Thank you. sure. Mm -hmm. I don't know. You see how sharp this top edge is. Yeah, and look, yeah, when yeah. you look down Absolutely. at the top, you can't see any of the white maple at all. Exacto. Lo que está diciendo es que cuando están puliendo los bordes, lo que es el binding de la guitarra, llega un momento que tienen que poner incluso la mano y no se vea nada de arce en el lateral. Es un, es un trabajo muy, muy delicado. Pensar que aquí todavía queda y eso se hace con un papel de lija muy, muy fino. Yeah, a mano, a mano. Cutting it at an angle and yeah. then blending it in to make sure, because even any little flat spot you could potentially burn it on the buffing wheel, so you have to make sure it's rounded off. So the, the silver sky necks are all nitrocellulose lacquer, and they're high gloss, so they actually have to buff them after they're sprayed and everything, they have to buff them all out. Yep. Our CE necks, they use a UV filler on them. Yep, yeah, yeah that's true. Los, eh, está explicando que los mástiles de la Silver Sky y John Mayer son hechos a, nitro, a nitrocelulosa y son brillantes, mientras que por ejemplo las series C24 están hechos con, uh, con UV que llaman que es una mezcla entre poliéster y, y nitro y alcohol, es, o sea, es, una, es, una, es, es digamos un acabado propietario, de, pro, PRS lo, lo tiene inventado. This is an example of after the so the guitars after they're stained they get sealed and sprayed with a base coat material. The base coat material then gets sanded with 220 grit. It levels the finish off, makes sure it's completely okay. smooth. Esto está explicando que las guitarras están la primera capa que tiene el acabado es un sellado, lo que llaman el, el, el coating, que es un tapaporo realmente. Lo que hace es darle la, la una capa muy fina que es lo que va a prevenir la, las guitarras de la de la humedad, digamos. This, these guitars have been masked to, for painting. So anything, if, if this back is supposed to be a black back, they taped off the white binding and the top, which is stained a color. And then when they get it into the room, they'll spray black on the mahogany, covering the mahogany, and then they'll let that dry, and then they peel the masking tape off, clear up the tape lines, and then spray top coat clear over it. So this is prepped for top coat color. Este, este primer eh, acabado que se da de tapaporos, ahora sí se lija, ¿eh? por ejemplo, si la, la guitarra va a tener el cuerpo de color negro, lo que se hace es que se pone, se pone cinta adhesiva para tapar las partes que no van a ser pintadas, y aún así luego se pinta y se lija. When the, when, the, when the painter gets the guitar, they look at the little, there's a, a, a code sticker inside the guitar. There's a sticker inside the guitar that tells them what the color is supposed to be. So oh. this, is, this is OB, so they look at that and they go, oh, I know what I'm supposed to do. They know what color the back is and they know what burst color to do. Vale, aquí están las guitarras preparadas para ser pintadas. Llevan una adhesivo dentro que la, la persona que va a, hacer el, el, que va a pintar el, el acabado sabe el color que tiene que hacer para cada guitarra. Como veis, cada, aquí hay un montón de colores cada día. O sea, la verdad que no hay, una, no hay una consistencia. No es que haya un solo color cada día, sino que van cambiando. Esto es private stock. 
This is some of the private stock finishing. Okay, how, how many people work here? Again, private stock total is between eight and 12 people. Private so it's a small dedicated crew. So right now you could probably have a private stock built quicker than you could a core guitar order okay. because there are way more core guitar orders. Yeah. Ahora mismo hay muchas más guitarras pedidas, eh, pendientes de entregar en la serie Score que en Private Stock. Private Stock, de todas maneras, es, es un equipo muy pequeño, son entre 8, 10, 12 personas y esta es la parte que tienen para, para hacer sus guitarras. Aquí es donde empieza la parte increíble de esta factoría. Esta va a ser una guitarra multiescala. This is a multiscale guitar. Is it? I think I so. Know. Oh, it is. It's yeah. a fan fret thing. Entonces, si os fijáis, tiene una parte del mástil con los trastes más separados que la otra. Probablemente sea una, una escala Isn't that crazy? 27 a 25. Con lo cual tienes como... Puedes tener un barítono. La tensión de las cuerdas graves. Es un multiescala. Multi I mean, they painted it, but that is natural wood. And they've said, hey, let's stain this section. And then the other yeah, but how do they select the section to stain? How do they outline? Oh, no, 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 it was just the natural wood, and they decided, hey, we're going to do all this spot in red. La, la madera, ya es, la madera ya es así, lo que ha hecho es natural, o sea, no está pintado, sino que este trozo... It's a freakish piece of wood, that's all. It's a piece of wood that just, you know, happened to be... We, yes. Sometimes we get tops that are really strange, and they can do some really neat stuff with them. But it's okay. an exception, that's not the norm. Yeah, 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 yeah. This gotcha. is an example that I want to show you of the staining capabilities that is all stained that is not sprayed at all claro eso está teñido está hecho it's a mano and they fade it and they sand it and they do a bunch of different things hace, Honestly, trans... I don't even know but dice que casi no sabe cómo lo hace like so they're very very talented yeah. teardrop exactly yes right yeah and they I've seen them do it where it looks like I thought they sprayed a sunburst on the guitar and none of it was sprayed it was all stained they faded the entire thing Sí, lo que está explicando es que no está hecho con spray, sino que la técnica es teñido con una almohadilla, realmente van tintando, ¿no? Tiniendo la la madera con un con una especie de algodón o de de esponjita. That's just the wood. They stained it, but that's the, the top, some sort of spalted wood. Ese es el, el patrón de la propia madera, simplemente ha sido teñido crazy, y sale ese, ese patrón. La madre que la parió, mire ese fretboard. Tiene lo que está explicando que realmente esto es como un custom shop, toda la factoría, pasa que esto ya es rizar el rizo, esto ya es una movida. Pero la mayoría de los fabricantes, te lo digo yo, cuando iba a Fender te decían, no, estaban haciendo Stratocaster negras con golpeador blanco, y decían 500, y ponen las máquinas así, y, 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 y pum, 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 eso es lo que hay hoy, hoy y mañana pasado y el otro, y luego haremos tal en, en otro acabado, y, y eso, esto, esto que es distinto, aquí hacen cada día, no sé cuántas guitarras distintas con distintos acabar, distintas pastillas, distintos cuerpos, distintos grosores de mástil, entonces es muy complejo, es muy complejo. Y una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué era eso, que yo dije, bueno, es que hacéis todos los días de todo, y tienes que tener una preparación de agenda, digamos, de, claro, pues, si tú tienes que hacer santanas con su, el, el mástil de una santana, pastillas de santana, el mismo día haces custom 22 y 24, hollow bodies, hollow bodies 2, o sea, la programación de eso es una locura. ¿Sabes? Para que todo llegue al final y, y tengas cuerpos de esto, mástiles de lo otro, todo. O sea, encajar las piezas es muy complejo. De hecho, una de las cosas que me ocurre con, con ellos, con el equipo de Export Sales Teams, es que cuando yo hago un pedido para un país y, por ejemplo, me dicen quiero este modelo, este otro, lo quiero ese, es que no sé qué tal y cual, hasta que eres capaz de consolidar todo eso, pueden pasar meses. Entonces nosotros tenemos la suerte en Europa, que en Europa tenemos un flujo constante y hay material, ya no así, te puedo, puede todo, todo, todo no va a estar, ¿no? Pero imagínate Indonesia que me pide un pedido de no sé qué tal y cual hasta que yo consigo que todo eso esté preparado y encajado. ¿Eh? Y metido en producción. Claro, claro, claro. Enca encajar, encajar, no, que producción sea capaz de encajar eso hasta que llegue un punto que lo tenemos todo. 
es una locura. Y, y piensa que la parte que nos salva es que hay cosas que vienen, por ejemplo, de Corea o de Indonesia, que podemos hacer shipment directo, o sea, envíos directos con programaciones, con containers, tal y cual. Pero lo que sale de esta factoría, esto es eh, ocho bolas en el aire. Ah, eso es muy complejo. So some of our, some of our private stocks, if you see them out in the world, they, some of them have very pretty, like, flame maple back plates and things like yep. that. Yep. So here are examples of some plates being made. Uh, these are not, these are rosewood. However, anytime we put a, a rosewood or a wooden maple plate on the guitar, it, it isn't a standard thickness. All of the back plates that are wood in our guitars are typically thicker. The reason is you can't have a super thin piece of, say, figured maple that's been stained it will eventually start to warp because it's too thin. Okay. So when, when they're specking out a private stock, they have to actually ask the customer, do you want wooden back plates stained or rosewood or whatever, or do you, you know, want the normal? Because they have to make sure that if they're going to use wood, that they the thing is just... the back plate holes, cavities deeper. Okay. Fíjate la complejidad que hablábamos cuando vemos guitarras private stock por el mundo que tienen las tapas traseras de madera, esas maderas tienen que ser más, más gordas, lo que quiere decir que para que esa madera entre aquí, el hueco que tienes que dejar en, este, en esta guitarra en concreto, tienes que hacer que esta superficie sea más baja que en una guitarra habitual, que iría una tapa de plástico. Entonces, el detalle llega hasta tal punto que como esto van a ser piezas de madera, tiene que tener mayor grosor que una tapa normal, ¿por qué? Porque si no cuando la tiñes, esa madera se empieza a doblar. Entonces tienen que hacerla más gorda, lo que implica que la cavidad donde va la tapa también tiene que ser más profunda. O sea, es el detalle de Private Stock es, es muy bestia. En esta parte hacen los lijados y te hacen la, la estabilización, o sea, el, el equilibrio de los mástiles y de los diapasones, ¿vale? Es donde los, los lijan y los dejan efectivamente. This probably won't work with this, but they, it goes over the frets so they can make sure that when they're, it's the wrong scale, <laughs> but anyway, you get the point. Yep. They do this so that they can make sure the wood is flat before they start working on the frets. They want to make sure the next level before they do that. So these are some of the tools that we make or have made. Tiene algunas herramientas que les permite ver eh, la precisión que está hecha el mástil antes de empezar a trabajar en él. That's for a 25 and a quarter inch scale length, which is why that didn't yeah, work on that, because that's 25. Yep. Um, let's see. So over here, this is where they, they final prep the guitar. After they spray color on it, they have to peel all the fine line tape and masking paper off of it. They hand write the serial number on the back of the headstock, and okay. then it goes into this top coat spray room for clear. Okay. O sea, en esta parte, toda esta, toda esta área lo que hacen es quitar las cintas que han puesto para prevenir eh, cuando pintas las partes que no se pueden teñir y de aquí pasamos a la zona de, a esta sala que es donde está el, el, um, el acabado, la, la, el, el, digamos la segunda capa que, que pone encima del, del teñido de la, de la, del tapaporos. Esta parte de la factoría, que si os fijáis el aire está más limpio y aquí es donde eh, se marcan los posibles defectos que hayan para volver a pulir las cosas que han quedado mal en las tapas. Se marcan y se inspeccionan todas las guitarras y, y se marca donde tienen que, digamos, hacer las reparaciones. Sí. Vale, esta es la sala de pulido. Dice que estas salas de pulido, también antes tenían tres partes donde hacían pulido, con lo cual había tres oportunidades de quemar el acabado, porque cuando estás puliendo, eh, las máquinas tienen, tienen mucha fuerza, lógicamente puedes llegar a quemar el acabado. Y realmente una de las ruedas pule y la otra es simplemente quitar el polvo. Yep. They'll sit there, they'll put their finger in the back plate and spin the guitar around on their finger. No, so they'll wow. buff it on the body and they'll go, whoop, spin it around and buff the headstock. They're wow. like, really, it's, it's wow. pretty, they're really good. That's they, insane. Dice que la gente que hace los pulidos, que realmente son casi artistas, cómo manejan los cuerpos, que son capaces de hacerlo con, casi con arte, ¿no? Sí, sí, sí. But this is definitely, I mean, this is the kind of room when you work in here, you better put on 
yeah. co head coverings because you will get wax on everything. You'll get in your car, you'll be like your skin, you know, you have to cover everything up. Sí, la, las personas que trabajan aquí van cubiertas hasta arriba porque realmente te, te llena el... It is a tough la, job. Es un trabajo duro y muy, muy especializado. Take this back here with you. And um, let's see. So after the guitar goes in for buffing, it comes out here where they wipe it down and they check it over. If it looks good, they send it over to assembly. If it doesn't look right, they mark it up with grease, grease pencil and put it back up here so then the buffer can come back and take it in and spot buff those those areas. Sí, antes nos preguntaban que, que, que quién es el que da o, o quién, quién ve qué que pasa en cada, en cada, digamos, en cada paso de la fabricación. Entonces en cada, en cada digamos, área hay un manager o alguien que revisa, que inspecciona el material. Si la guitarra, por ejemplo, tiene algún defecto, se marca, como veis aquí, para que se vuelva a pulir o se repare el defecto que tiene. Si no, pasa a la sala de ensamblado, que es donde pondrán la electrónica y uh, final assembly. Can we go to electronics? Yes, we'll head over there. Claro, que so we have many different parts. They use the ModCat sticker in the guitar to know what parts they're supposed to be. Okay. Which is mainly, what are the electronics? A lot of times you can tell just by looking at, at the, the guitar. Yeah. yeah, it's a sticker inside. Yeah. But it yeah. also tells them what color the hardware is supposed to be. Ah. We have three different types. We typically have nickel, nickel gold, gold, or hybrid, which is a mixture mm. of the nickel and gold. Yep. Yep. So they have to make sure they put the I correct hardware on the guitar. The now we have machines, and even now, Paul, like when we were, when Paul was working on the John Mayer guitar, we had a, we, Paul took one of the guys, Jason, and had him winding pickups full time. Wow. It, it's like, you know, Paul's the mad scientist and he, he knows what he's looking for, but he's not quite sure how to get there. So it's like, okay, do this, make it like this, this many turns. And the person was just cranking these things out and checking them into Paul. And then Paul would disappear and have him put into a guitar and say, it's not right. Do this, do this. So over the many years, he not only could do the things himself, but he could direct others in what they needed to do to try and yield the result he was looking for. Está explicando que para hacer la Silver uh, Sky de John Mayer han estado trabajando mucho en, los, en, los, en las pastillas y tuvieron una persona dedicada exclusivamente a bobinar pastillas para probar hasta llegar al resultado que Paul quería. The, the so what, what I heard is that the, so this is an example the of Team, what I heard is that the thickness of this and the material affects dramatically the sound. And also the length of the wire on certain types of pickups. The okay. wire, there's Dearborn versus Belden, which is like the, the, the metal mesh covered. This is an uh, example of a uh, pickup. So what they do is they, they have two separate bobbins and they wind them the specific amount of turns. We do have CNC machines, which are around the corner. I knew where the lights are, I'd probably turn them on, but nope, they're not there. Oh, they're around that corner. They moved them also. Yeah. We can go through here. So that, the, the wire that's on those is very, very fine, almost hair-like. Yeah. Now, I can't relate to that because I don't have hair, but if I did, it would be like that. <laughs> okay. So they wind the pickups a certain amount, What you see there are, are lead wires. There's a lead wire on the inside and the outside of each individual bobbin. And then someone has to tape those wires together. They, they solder the wire to the leads and then they wrap them uh, with tape. Mm -hmm. And that's when they take the, uh, that pickup base that you had over there and they use, where's the press? I don't even know where they move that to. They basically put the slugs and screws They put the slugs and screws into the uh, pickup bobbins and bolt everything together and then they're ready to check them out. Another thing that we have is wax. We use uh, paraffin wax to pot um, some of the pickups. Mm -hmm. um, I believe some of the more vintage, like not so hot pickups don't require as much, yeah. but all the hotter pickups higher output pickups you have to pot them at least we do my experience we you do or otherwise the pickup will just squeal out of control and will be too microphonic okay um, i know that a lot of really old vintage guitars that sound super cool were wound so they're they're not so hot but they also can you know squeal and have a lot of things and i know that you know over these many years 
Paul has looked at many different pickups, like how do you make a single coil not have this hum? How do you mm. make a soap bar not have the 60 cycle hum that they have? Yep. Um, and he's done that, that Paul's guitar here at the show. Pero ese tiene pastillas hechas aquí en la factoría. O sea, hay algún modelo que lleva Seymour Duncan o algún artista que quiera algo muy específico, pero todas las, todas las guitarras PRS, todo, todo se hace en la, en la propia factoría. O sea, que fabrican, no montan pastillas de un fabricante y, 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 y las montan en... Y, eh, ya, ya, ya. Están los artistas ahí que van a salir a tocar ahora. Y entonces todas las pastillas las hacen eh, aquí, las hacen en la factoría. Paul, de hecho, ha estudiado mucho el mundo de las pastillas, compró, eh, desmontó una PAF original del 57 y tal, eh, compró el mismo proveedor de hilo de cobre y tienen, de hecho, bobinas que le compran al mismo tío que, que le compraba Gibson en su época. O sea, eso lo conoce por la época de Ted McCarthy, que fue presidente de Gibson USA, y Ted McCarthy... Uh, you, remember, you have a picture you sent me with Ted McCarthy. Mm -hmm. Él era un chaval, me mandó una foto que él era un crío. Um, how old were you uh, at that time? Like, I, I 18? Been, no, I could have been 21, maybe 22 years old. Me mandó una foto con Ted McCarthy y él era un chaval flaquito. He used to come years. to our shop all the time. He's been here at the factory a bunch of times. Yeah. Um, Paul actually got him to do a bunch of like question Q&A sessions where we, he just allowed all of us employees to just go to like a, a, the break room and just sit there and just ask him any question we want about anything. I mean, he was the president of Gibson Guitars for 20 years. Yeah, that's cool. So he had a lot of McCarthy, McCarthy era el, el presidente de Gibson en la época dorada de las, de las guitarras que hoy valen fortunas y que la gente busca como, como coleccionables. Y Ted McCarthy acabó sus días eh, trabajando con Paul. That's my story. Yeah, he's a super sweet guy, and um, he offered a lot of, uh, Paul would go to him, they, they struck up a friendship, and Paul basically just wanted to know questions in general. Paul's, Paul's a true student when it comes to music. He doesn't want to just, like, play with PRS stuff. He wants to know how this, you know, old vintage guitar, how it worked. Why was it so good? What was it about it? What was the... How come the Stradivarius was such an amazing instrument or is an amazing instrument? How did they do that? Why can't makers make them like that now? And I, I believe there's even a like a Smithsonian video with, you know, talking to different manufacturers and I think Paul was one of those, but just through speaking through to him over the many years, there are things that he knows, like not the Stradivarius violin, well, they use certain Eastern European spruce tops that were from a particular area and they did a certain thing with them. And one of them basically, well, Paul said was, they soak, you have to soak the top to get them to be pliable. And he said they used to soak the tops in deer urine. Huh. Wow, oh my God. And it was a specific, you know, animal in that area. And they think that that urine crystallized <laughs> over a period of time, which made it even more resonant. So there's all kinds of yeah, theory, theories and happenstance, meaning was it an accident? How yeah. was it such an amazing accident? That that exactly. Well, He's I mean, fascinated in all of that. And did and they know? Did they know when, when, when they were doing exactly. that? Exactly. Did they know at the time that that was something that was going to be so amazingly yeah. unique? Yeah. Wow. And he is a student. He wants to know how things work. How can you do that? And you can't do it now because, I mean, we tried making... Um, there was a pickup that Paul made that they offer in private stock. It's called the 5310. Mm -hmm. So we had the 5708s, which we still use, but and we put those in our hollow body guitars. Well, Paul felt that this 5310 pickup was an even cleaner sounding pickup that sounded amazing, but it was a particular type of wire done a certain way. The wire was so brittle that we would have to make, like, I'm going to, I could be, exaggerating but we'd have to make like 20 sets of those pickups to get one working set and at the time we didn't know it was going to be that way because we were making them by hand and every one worked and once we pushed them into production they were like oh my gosh we can't you know can't get you know one set out of 20 and now we're trying to put them in all of our hollow body guitars like this is unrealistic yeah so we and made the 5815 pickups, which are covered 
However, Paul made the LTs, which are light turns or less turns, to make it a cleaner pickup and something that we can actually make over and over without production wanting to, you know, kill themselves. Kill yeah. themselves. <laughs> yes, exactly. But it's there are things even to this day after working here for 30 years that talking to Paul where I, I will be absolutely fascinated with how his mind works, like how he thinks, like how did you think of that? I mean, even to this day, he is still creating things yeah. now. Well, it's, mean, it's, it's a great drive. Some stuff I can't even you know get into, but he'll just say, you got to come hear this. You got to see this. And you go, okay, well, what is it? And then he'll just listen. Like, here's a, you know, here's this type of pickup. Now listen to this. And you're like, whoa, how did you do it? He's like, yeah, I can do that. I can make that <laughs> thing sound that much better now. Wow. It's like, I remember last time we went to the to the UK event uh, in March, he's, he, uh, he showed us the, the Paul guitar with the new pickups. And he said that this pickup sounds amazing. Uh, and then, uh, in between that time and now, the pickups develop more and more. Mm -hmm. So the one that we heard in the new Paul guitar is, 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 is a different pickup. Uh, yeah. So it's, it's crazy. So there, you know, everyone, there are real practical needs out there for players or hobbyists, whatever. Things like something real that I've encountered is I love a humbucker in the bridge position. Love it. I love the way a single coil pickup sounds in the, the neck, neck position. Exactly. Yeah. Yeah. But most guitars, when you do that, the volume difference is yeah. so dramatic that when you're playing live, you've got to do things, either have a separate amp or dial, yeah, yeah. Booster, volume boost yeah. or whatever, and it never, in the moment, never feels right. So he is constantly trying. That's why we have like the 408 model and the custom 2408, which is basically tapping those pickups so that while it's not knocking it down to a full single coil, it basically taps it, but gives you a, some extra winds from that other pickup. So the volume, you get the characteristics of the single coil, but without having the volume drop off, which can make it unusable for someone who wants to use a single coil sound that way. So he is constantly going, I can, you know, I want to try and make this work. That's great, man. Yeah, I mean, that's it's a big drive. Fascinating. I mean, sometimes just the, you know, every almost every bolt, you would think, oh, well, you want to drive cost out of the guitar. Well, here's the thing: we're going to use these screws. We need screws that to to put on the tuner buttons. And Paul will say, well, even if you could buy them at a hardware store, it's like, nope, it can't be plated with that material. And I want the head on it shaped differently so that it blends in with the. So now it's not an off-the-shelf screw. It is a custom screw, and that's, you know, that's every little part adds up to the cost. So every contact point, is it, is it steel versus brass versus aluminum? And those combinations with certain pickups, with certain wires, contact points from the, the types of the wells that are in the body, all of that stuff makes the instrument resonant with and without the amp. And he looks at all of that stuff. It's pretty amazing. Even now, I mean, he can say stuff.